Hello everyone, welcome to Inspiration IES Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important articles on 30th April 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationis.org as well as you can also download daily MCQ and legislation from this website itself. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Telegram channel, Instagram for other study materials for both UPSC and other state PCS. Inspiration IS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS. So if you are preparing for UPSC or other state PCS examinations, you can enroll in this foundation batches where you can prepare civil services from the luxury of your home itself. Inspiration IS has started its mock test series for UPSC and other state PCS. This mock test series will be available both in online and offline format. So if you are preparing for this year's prelim examinations, you can enroll in this test series. For, for more information, you can call in this given number. So let's start today's daily news analysis. Our first news is differential pricing for COVID-19 vaccines related. Uh, recently, Supreme Court ne kaha hai government government should clarify in its affidavit the basis and rationale for pricing of COVID-19 vaccines. Supreme Court ne kaha hai ki government ko ye government ye affidavit de ki COVID shield ya jo bhi corona vaccines jo lagne wale hain, uski pricing kis basis par ki ja rahi hai? Kyunki apne dekha hoga ki तो जितने भी मेजर वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं जैसे चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ले लीजिए या भारत भारत बायोटेक ले लीजिए उन दोनों ने अपने अपने प्राइस डिस्क्लोज कर दिए हैं कि ये प्राइसेस में दिए जाएंगे बट बहुत सारे और भी वैक्सीन्स हैं जिन्होंने प्राइसेस डिस्क्लोज नहीं किए हैं और बहुत ज्यादा रेट्स डिमांड कर रहे हैं तो इसके चलते इशू ये हो रहा है कि ऑलरेडी हमें मालूम है कि आज इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज है आज जितने भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हैं आज तिगुने या मन माना दाम मन मांगा दाम ले रहे हैं और लोग मजबूर हैं वो दाम देने के लिए क्योंकि जब जिंदगी का सवाल आता है तो पैसे नहीं देखे जाते इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा है कि गवर्नमेंट शुड शुड गिव इन एफिडेविट द बेसिस एंड रैशनल फॉर प्राइसिंग ऑफ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन The court also noted that different manufacturers are quoting different prices and there are power under the Drug Control Act and Patent Act and this is the time to invoke such powers. The government, Supreme Court has said that some vaccine producers or vaccine producers are quoting different rates. Now, the government should not interfere in this and the government can interfere in it because the government has two such powers which can be invoked and can be stabilized by the price. जो दो पावर है वो एक है ड्रग कंट्रोल एक्ट एंड दूसरा है पेटेंट्स एक्ट तो थोड़ा समझते हैं आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्यों कहा है कि ये दोनों एक्ट को आप इन्वोक कीजिए और ये एक्ट कौन सा पावर देती है गवर्नमेंट को ये आर्टिकल यूपीएससी के गवर, गवर्नेंस के पेपर से रिलेटेड है तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये दोनों एक्ट है क्या देखिए अगर बात किया जाए कि क्या गवर्नमेंट किसी ड्रग के प्राइस को कंट्रोल कर सकता है अगर हाँ तो कैसे देखिए डीपीसीओ या जिसको हम लोग कहते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ये गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि कुछ ड्रग्स के प्राइस ये कंट्रोल कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर के तहत कहने का मतलब ये है कि द प्राइसिंग रेगुलेशन फॉर ड्रग इन इंडिया द प्राइसिंग फॉर इसेंशियल ड्रग इज रेगुलेटेड सेंट्रली थ्रू द इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट नाइनटीन तो जितने जो इसेंशियल ड्रग्स हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और वो कौन सा एक्ट है वो एक्ट है द इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955 इसके थ्रू जितने भी इसेंशियल ड्रग होते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उसको कंट्रोल किया था उसके प्राइसिंग को कंट्रोल किया था वेयर एज अंडर सेक्शन थ्री ऑफ द एक्ट इसी एक्ट का सेक्शन थ्री द गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर और इसी एक्ट के सेक्शन थ्री में गवर्नमेंट ने बनाया है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ लिस्ट करता है 800 हंड्रेड ड्रग्स को एज इसेंशियल इन इट शेड्यूल एंड हैज कैप्ड देयर प्राइसेस तो आर्ट्स को ऐसे ड्रग्स है जिसको डीपीसीओ ने एज ए इसेंशियल ड्रग लिस्टेड किया है और उसके प्राइस को कैप कर दिया कैप किया गया है द कैपिंग ऑफ द प्राइस इज डन बेस्ड ऑन ए फॉर्मूला दैट इज वर्क आउट इन ईच केस बाई द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी विच वॉज सेटअप इन नाइनटीन नाइनटी सेवन तो नाइनटीन नाइनटी सेवन में जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी था 
उसने मतलब हर डेली हर केसेस पर केसेस बेसिस पर हर एक प्राइस के हर एक ड्रग के प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता था उसको लिस्ट किया जाता है हाउ एवर रेगुलेशन थ्रू डीपीसीओ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पेटेंटेड ड्रग्स और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स देखिए पर डीपीसीओ देखिए डीपीसीओ का जो प्रोविजन है वो पेटेंटेड ड्रग्स में काम नहीं आता है और डीपीसीओ के अकॉर्डिंग पेटेंटेड ड्रग्स को आप कंट्रोल या प्राइस के प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते पेटेंटेड ड्रग्स का और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स का इसी के चलते आप देखिएगा कि रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है आज 2800 2500 का इंजेक्शन पचास हजार में भी मिल रहा है काला बाजारी के तौर पे तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की मजबूरी क्या है गवर्नमेंट डीपीसी के थ्रू रेमडेसिविर के प्राइस को लॉक या कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन और पेटेंटेड ड्रग के अंदर में आता है एंड इट इज नॉट रेगुलेटेड बाई द गवर्नमेंट An amendment is required to bring COVID-19 vaccines or drug used in the treatment of COVID-19, such as the Remdesivir, under the TPCO policy. So, in this Act, if we have to include Remdesivir in this Act, we need to have an amendment. I hope that you have understood this concept. Look, this is a chart in which the drug price control process is told. Like one is the National Pharmaceutical Pricing Authority. What does it do? Consideration does it. It has the power from the drug price control order 2013. Reviews it with inputs from the industries. Industries say वो input लेता है और prices को review करता है. दूसरा national list of essential medicine ये national list of essential medicine revise करता है कौन-कौन से medicine essential list के अंदर आनी चाहिए after consultation with the experts doctor and कुछ government के recommendation के through. तो ये पूरा एक chart बनाता है. इनपुट्स लेता है अलग अलग डिपार्टमेंट से और उसके बाद ये आउटपुट देता है क्या करता है प्राइस मॉनिटरिंग करता है नॉट मोर देन टेन परसेंट इंक्रीज इन द एम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अगर प्रीवियस ईयर कुछ अमाउंट है तो उसके नेक्स्ट ईयर सिर्फ दस परसेंट ही इंक्रीज कर सकता है एमआरपी में उससे ज्यादा नहीं एंड प्राइस कंट्रोल थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द डीपीसी टू डीपीसीओ के अमेंडमेंट भी किए गए थे टू में इसमें टू में इसके थ्रू प्राइस को भी कंट्रोल किया जाता है ये तो ये कुछ तो ये कुछ तरीका होता है प्राइस को कंट्रोल करने का नेक्स्ट कुछ और भी प्रोविजंस है कुछ और भी एवेन्यूज है गवर्नमेंट के पास इन दो प्रोविजंस को छोड़ के प्राइस को कंट्रोल करने का जैसे कुछ अदर लीगल एवेन्यूज अवेलेबल टू एड्रेस डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर वैक्सीन जैसे कि पहला जो लीगल एवेन्यूज है वो है पेटेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये गाइडेंस दिया है कि गवर्नमेंट के पास और भी ऑप्शन है जैसे कि द पेटेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी और पावर देता है कि इस सिचुएशन में ये प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है इन वैक्सीन वगैरह को जैसे कि पहला ऑप्शन है सेक्शन 100 का वो क्या कहता है सेक्शन 100 ऑफ द एक्ट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू ऑथोराइज एनी वन मीन यहां पर फार्मा कंपनी होगा टू यू टू यूज द इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट मतलब उसने जो इन्वेंशन किया है उसको गवर्नमेंट के पर्पस के लिए यूज करे This provisions enables the government to license the patent of the vaccines to specify specific companies to speed up manufacturing and ensure equitable pricing. So, यहाँ पर government क्या कर सकता है? Section 100 को invoke करके जो license है, जो license है या जो company है जिसने ये drug बनाया है या vaccine बनाया है, उससे उससे ये कह सकता है उसको कि आप हम ये जो product अपने innovation किया है, वो आप government के लिए आप सिर्फ government के purpose के लिए ही use करेंगे. तो इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कर सकता है ये वैक्सीन के वैक्सीन के लाइसेंस वगैरह दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे किसी कंपनी को देके वहां से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है ताकि प्राइसिंग इक्वलाइज हो सके तो ये सेक्शन 100 कहता है इसी एक्ट का सेक्शन 92 कहता है नाइनटी ऑफ द एक्ट विच डील्स विथ कंपल्सरी लाइसेंसिंग ये डील्स करता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग के कंपल्सरी लाइसेंसिंग को The government can withhold without the permission of the patent holders license the patent under specific circumstances prescribed in the act. Under section 92 ये कहता है कि government क्या कर सकता है ये जो provisions है ये जो compulsory licensing process है ये government without the permission of the patent holder ये किसी और organisation को या किसी और entities को देकर वहाँ से वहाँ पर दूसरे entities को भी देख सक दे सकता है ये license. ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सके तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट के पास ये दोनों ऑप्शन है सेक्शन 100 और सेक्शन सेक्शन 92 अंडर पेटेंट एक्ट 1970 जिसके थ्रू गवर्नमेंट इन प्राइसेस को रेगुलेट कर सकता है
गवर्नमेंट के पास एक और एक्ट है जो इस प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकता है गवर्नमेंट लीगली जैसे कि द एपिडेमिक एंड डिजीज एक्ट एटीन This has been the main legal weapons for the government in dealing with the pandemic. तो pandemic के situation में government इस act का use कर सकता है और इस act के through जो government के पास जो power आया है उस power का use government कर सकता है Section 2 of this law gives the government power to take special measures and prescribe regulation as to dangerous epidemic diseases. To broad, undefined power under the act can be used to take measures to regulate pricing. तो इस एक्ट के तर, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट बहुत बड़े स्टेप ले सकता है इस तरह के पेंडेमिक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तो गवर्नमेंट के पास पर्याप्त पावर है और पर्याप्त अथॉरिटी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इन प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है और गवर्नमेंट को इन एक्ट को इन्वोक करना चाहिए क्योंकि अभी मेडिकल कंडीशंस में कुछ ऐसे लोग हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो मौका परस्त लोग हैं जो इन सिचुएशन को भी अपने जेब भरने का जरिया बना रखे हैं हमारा जो अगला न्यूज है वो है पाइथन फाइव एयर टू एयर मिसाइल से रिलेटेड रिसेंटली डी ने पाइथन फाइव एयर टू एयर मिसाइल्स जिसको इसराइल ने बनाया है उसका टेस्ट किया है हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर तो तेजस से ये लाइट ये पाइथन फाइव मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है ये लॉन्च द सेम सेट ऑफ टेस्ट वेर ऑल्सो एम टू वैलिडेट द इनहेंस कैपेबिलिटी ऑफ द ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इजरायली ओरिजिन डरबी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर ऑन तेजस तो इससे पहले डरबी को भी यूज किया जा चुका है तेजस में एंड द टेस्ट वेयर कंडक्टेड बाई डी आर डी ओ रिसर्च और एंड द टेस्ट वेयर कंडक्टेड बाई डी आर डी ओ तो डी आर डी ओ ऑलरेडी डरबी को भी टेस्ट कर चुका है और ये जो है आपका जो पाइथन फाइव मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल इसको भी रिसेंटली टेस्ट किया गया है पाइथन फाइव मिसाइल के बारे में अगर समझा जाए तो इट हैज बिन डेवलप्ड बाय द इजरायली डिफेंस कंपनी रफाल ध्यान रखिएगा ये इजरायली डिफेंस कंपनी है रफाल ये फ्रांस वाली रफाल कंपनी नहीं इसराइल की अलग ये कंपनी है रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम इट इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द पाइथन फैमिली पाइथन फैमिली का नया मिसाइल है द फिफ्थ जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल प्रोवाइड द पायलट इंगेजिंग एन एनिमी एयरक्राफ्ट विद रिवोल्यूशनरी फुल स्पेयर लॉन्च कैपेबिलिटीज इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम वेरी शॉर्ट टू बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब ये बहुत नजदीक से लेके बहुत दूर तक ये लॉन्च किया जा सकता है दूर से ये लॉन्च किया जा सकता है विथ ग्रेटर किल प्रोबेबिलिटीज एक्सलेंट रेजिस्टेंस टू काउंटर मेजर्स अगर कोई काउंटर मेजर्स है तो उसको भी ये रेजिस्ट कर सकता है मतलब उसको भी ये चकमा दे सकता है ये मिसाइल्स इर रिस्पेक्टिव ऑफ इवेजिव टारगेट मनूवर और डिप्लॉयमेंट ऑफ काउंटर मेजर्स तो कहने का मतलब बहुत ही एक एडवांस और स्मार्ट मिसाइल्स है जो अपने काउंटर मेजर्स को भी ये चकमा दे सकता है इट इज ए ड्यूएल यूज मिसाइल सुटेबल फॉर एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर मिशन ये जो मिसाइल्स है ये एयर टू एयर और सरफेस टू एयर दोनों ही दोनों ही जगह इसको यूज किया जा सकता है ये पावर्ड होता है सॉलिड प्रोपेलेंट्स रॉकेट इंजन होता है इसके अंदर में एंड द प्रोपल्सन सिस्टम प्रोवाइड ए स्पीड ऑफ मार्क फोर इसकी मार्क फोर की स्पीड है और इसका ऑपरेशनल रेंज लगभग लगभग बीस किलोमीटर होता है मतलब बीस किलोमीटर तक ये टारगेट को हिट कर सकता है इसके पास एक और कैपेबिलिटीज होती है जिसको बोला जाता है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मतलब लॉन्च से पहले ही टारगेट को लॉक कर दिया जाता है एक इस टेक्निक को बोला जाता है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक मतलब लॉन्च के बाद फिर टारगेट को लॉक किया जाता है मतलब सपोज करिए ये कोई टारगेट है इसको पहले ही लॉन्च करने से पहले ही इसको लॉक कर दिया जाएगा इस मिसाइल को लॉक कर दिया जाएगा और वो मिसाइल आके यहाँ पर चाहे टारगेट मूव ही क्यों ना हो आके हिट कर देगा और एक जो कैपेबिलिटीज होती है जिसमें जो मिसाइल लॉन्च हो जाता है इन द जर्नी इन द जर्नी मतलब इन द मिड वे इसको वो टारगेट को टारगेट को स्पेसिफिक किया जाता है टारगेट का टारगेट का लोकेशन इस मिसाइल को दिया जाता है और वहां से ये मिसाइल क्या करता है वहां पर जाके हिट करता है तो दो कैपेबिलिटीज होती है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा पाइथन फाइव मिसाइल्स तो ये क्या है पाइथन फाइव मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो एयर टू सरफेस टू एयर में भी इसको यूज किया जा सकता है नेक्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज अगर देखा जाए तो बियॉन्ड बियॉन्ड विजिबल रेंज मिसाइल इज एन एयर टू एयर 
missile that is capable of engaging at a range of uh, at least 37 km or beyond. This range has been achieved using dual uh, pulse rocket motors or booster rocket motors and ramjet sustainer motors. So, if you dual pulse uh, rocket motors, then you have booster rocket or ramjet bhi engine kabhi kabhi, uh, ye is tarah ke missiles. Mein in addition to the range capabilities, the missile is also capable of tracking its target at the range or of acquiring the target in flight. So, as we have said, lock on before launch, lock on after launch. Both are technique. So, in mid mid flight, we can target the target ka precise, precise location of this missile. And the missile will go to the target. Beyond feasible range air to air missiles technology enable the fighter pilot to shoot precisely at the enemy targets which are beyond their visible range unke visual range se agar koi target door hai to usko bhi ye technology capabilities deti hai ki usko bhi hit kiya ja sake is missile se hamara jo astra missile hai wo bhi ek beyond visible range air to air missile hai to aap dhyan rakhiyega ki python 5 india ka nahi hai isko israel ne banaya hai rafal air defense system hai aur jabki astra kiska hai india ka hai चलिए अपने अगले न्यूज़ से चलते हैं हमारा अगला न्यूज़ है ह्यूमन राइट राइट्स वॉच से रिलेटेड रिसेंटली ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इजराइल अपार्थाइड जैसा क्राइम कर रहा है तो यहां पर इजराइल कैसे कर रहा है ये अपार्थाइड असल में कर इजराइल कर कह रहा है कि जितने भी पैलेस्टीनियन पैलेस्टीनियन जो पैलेस्टीन रीजंस हैं वहां पर इजराइल ज्यूइश कम्युनिटी को ज्यूइश कम्युनिटी का डोमिनेशंस वहां पर करा रहा है जिसके चलते कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल एक ही कम्युनिटी को फेवर कर रहा है और दूसरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं बॉयकॉट कर रहा है अगर ह्यूमन राइट वॉच के बारे में जाना जाए तो एक तरह का इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यह कंडक्ट करता है रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स के ह्यूमन राइट्स के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन काम करता है बैकग्राउंड देखा जाए तो ह्यूमन राइट वॉच वाज कोफाउंडर कोफाउंडेड बाय रॉबर्ट एल बर्नस्टीन एंड आर्या नेर एज ए प्राइवेट अमेरिकन एनजीओ इन 1978 1978 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था अंडर द नेम हेल्सिंकी वॉच टू मॉनिटर द देन सोवियत यूनियन कंप्लायंस विद द हेल्सिंकी अकॉर्ड हेल्सिंकी अकॉर्ड याद होगा आपको 1975 में सोवियत और हेल्सिंकी वॉच के तौर पे ये ऑर्गेनाइजेशन पहले काम करता है सोवियत यूनियन को मॉनिटर कर रहा था ताकि वो वो एक्ट को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है कि नहीं अगर आपको हेल्सिंकी अकॉर्ड के बारे में नहीं मालूम है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा हम अगले वीडियोस में हेल्सिंकी अकॉर्ड को इंक्लूड कर लेंगे ये जो ग्रुप है ये प्रेशर करता है गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर कंपनीज एंड इवन इंडिविजुअल ह्यूमन राइट अब्यूजर्स टू डिनाउंस अब्यूज एंड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट and the group often work, works on behalf of refugee, children, migrants and political prisoners. So, you can say that there are human rights organizations that are human rights violations. Human Rights Watch in 1997 shared, shared in the Nobel Peace Prize as a founding member of the international campaign to ban landmines and it played a leading role in 2008 treaty banning cluster ammunition. याद होगा कि अफगानिस्तान वार में 2008 में 2008 में यही ऑर्गेनाइजेशन था जिसने बैन किया था क्लस्टर वेपन्स को क्लस्टर बम वगैरह को बैन किया गया था बैन किया था यह करवाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था हमारा अगला न्यूज़ है डीप टाइम प्रोजेक्ट देखिए असल में फ्रांस में एक जगह है लॉम्ब्रिव्स केव वहां पर कुछ 15 लोगों का 15 लोगों के ग्रुप को उस केव के अंदर में डाल दिया गया था और उनके पास किसी भी तरह का मॉडर्न गैजेट नहीं था इवन घड़ी नहीं थी मोबाइल फोन्स नहीं थे लैपटॉप्स किसी भी तरह का ये मॉडर्न गैजेट उनको नहीं दिया गया था और उनको उस केव के अंदर में 40 दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया गया था ब्लॉक कर दिया गया था उस केव के अंदर में इन 15 इंसानों को 40 दिन तक गुजारना था और वहां पर नेचुरल तरीके से उन्हें लाइफ अपनी जीनी थी अपनी अपनी बिजली भी खुद ही बनानी थी वहां पर उनको 40 दिन बिताने थे बिना कोई स्पेशल या मॉडर्न फैसिलिटीज के असल में ये एक तरह का रिसर्च वर्क है जहां पर रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि इस एडवांस जो लाइफ की जो सुविधाएं हैं अगर वो ना रहे तो इंसानी जो कैपेबिलिटीज है किस कैसे काम करती है कैसे रिस्पॉन्ड करती है और यही ये रिसर्च का मेन मोटिव था
थोड़ा समझते हैं द डीप टाइम प्रोजेक्ट वॉज लेड बाई साइंटिस्ट ऑफ द ह्यूमन एडप्शन एडप्टेशन इंस्टीट्यूट इन पार्टनरशिप विद द लैब्स इन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड इस और प्रोजेक्ट का एम था टू टेस्ट हाउ पीपल एडेप्ट टू चेंजेस इन लिविंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट पीपल कैसे एडेप्ट कर रहे हैं इस लिविंग कंडीशन और एनवायरनमेंट में पीपल कैसे एडेप्ट करते हैं चेंजेस इन लिविंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 15 पार्टिसिपेंट लिव्ड इन द लॉम्ब्रिव स्केव इन फ्रांस फॉर फोर्टी डेज विथ नो फोन क्लॉक और सनलाइट इवन सनलाइट भी नहीं था फोन भी नहीं थे और क्लॉक भी नहीं थे उनको टेंट में सोना था एंड मेड देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैड टू हैड नो कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड बाहर की दुनिया से उन्हें कोई कॉन्टैक्ट नहीं था द ग्रुप ऑल्सो हैड टू ऑर्गेनाइज टास्क विदाउट हैविंग डेडलाइंस उनको टास्क भी कुछ करने थे और किसी भी तरह का डेडलाइन उसके ऊपर में नहीं था इंस्टेड दे हैड टू रिलाई ऑन देयर बॉडी क्लॉक एंड स्लीप साइकल्स टू स्ट्रक्चर देयर डेज वहां पर लोगों को अपने बॉडी क्लॉक और अपनी स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग ही अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने थे तो आप समझ सकते हो कि केव के अंदर में आपको समय का भ्रम होगा तो आप पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करते हो अपने बॉडी के बॉडी स्लीप साइकिल के ऊपर में और आपके बॉडी क्लॉक के ऊपर में सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी द प्रोजेक्ट विल हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ पीपल कैन अडेप्ट टू एक्सट्रीम लिविंग कंडीशन the brain activity and cognitive functions of the volunteer were analyzed before they entered the cave this data is used for comparative study of uh, comparative study after they leave the cave to ye jo data hoga wo comparative study ke liye use hoga human adaptations mein to ye kafi acha research hai uh, isse insani prakriti aur insaan insaan ke adaptations ke bare mein bahut sare nayi jankariyan milegi चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं हमारा अगला न्यूज है मैक 1407 फोर जीरो सेवन वेराइटी ऑफ सोयाबीन रिसेंटली रिसेंटली आई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और मैक्स जिसको अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे दोनों मिलके एक सोयाबीन की स्पीशीज डेवलप किया है जिसका नाम है मैक 1407 ये एक तरह का हाई यल्डिंग वैरायटी सोयाबीन है और ये पेस्ट रेजिस्टेंट भी है तो थोड़ा समझते हैं ये है क्या रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड हाई यल्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ सोयाबीन कॉल्ड मैक्स 1407 साइंटिस्ट फ्रॉम मैक्स अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे इन कोलाबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू डेली हैज डेवलप्ड दिस डेवलप दिस प्रोडक्ट मैक हंड्रेड के बारे में समझा जाए तो ये जो ये जो सोयाबीन है इसको नेचुरल या कन्वेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक से डेवलप किया गया है नेचुरल मेथड है क्रॉस ब्रीडिंग ब्रीडिंग टेक्निक अब ऑब्वियस बात है क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक नेचुरल मेथड है तो इसमें किसी भी तरह का पेटेंट नहीं होगा ये कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है तो जिसके चलते कोई पेटेंट का मसला भी नहीं होगा और ये प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट भी सस्ता होगा हमारे फार्मर्स के लिए तो साइंटिस्ट डेवलप मैक्स 1407 फोर जीरो सेवन विच विच गिव थर्टी नाइन क्विंटल्स पर हेक्टेयर मेकिंग इट ए हाई यल्डिंग वेराइटी ये ये जो प्रोडक्ट है एक हाई यल्डिंग वेराइटीज होगा और इट रिक्वायर्ड एन एवरेज फोर्टी थ्री डेज फॉर फिफ्टी परसेंट फ्लॉरिंग एंड हंड्रेड एंड फोर डेज टू मेच्योर फॉर द डेट ऑफ द सोइंग फ्रॉम द डेट ऑफ सोइंग तो लगभग लगभग एक सौ चार दिन के अंदर में ये सोयाबीन मेच्योर हो जाएगा इट हैज व्हाइट कलर फ्लावर इसका जो फ्लावर होगा व्हाइट कलर होगा येलो सीड्स होंगे एंड ब्लैक हाइलम होगा इट सीड्स हैव 19.81 परसेंट ऑयल कंटेंट 41 परसेंट प्रोटीन कंटेंट एंड शो गुड जर्मेबिलिटी तो ये अच्छी तरह से जर्मिनेट भी करेगा द थिक इसका जो स्टेम होगा देख रहे हैं जैसे इसका स्टेम काफी थिक है द थिक स्टेम हाइयर पॉड इंसर्शन बहुत अंदर तक पॉड इंसर्शन होता है हायर पॉड इंसर्शन जब लगभग लगभग ये सेवन सेंटीमीटर का ये पॉड होता है फ्रॉम ग्राउंड एंड रेजिस्टेंस टू पॉड शैटरिंग ये पॉड फटता भी नहीं है तो इस तरह से अगर फटेगा नहीं अपने मन से तो वेस्ट नहीं होता है तो इस इस तरह के पॉड सुटेबल होते हैं मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए भी तो मैकेनिकल हार्वेस्टर आराम से ये पॉड से सोयाबीन निकाल सकता है इट इज सुटेबल फॉर रेनफोर्ड फेड कंडीशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो रेनफेड कंडीशन है वहाँ के लिए ऑप्टीम प्रोडक्ट्स हैं इट इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इन द स्टेट ऑफ आसाम वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी ये सोयाबीन को ग्रो कराया जा सकता है 
अगर इस वैरायटी को देखा जाए तो इस दिस वैरायटी दिस वैरायटी इज आल्सो रेजिस्टेंस टू मेजर इंसेक्ट पेस्ट लाइक गर्ड गर्डल बीटल्स लीफ माइनर लीफ रोलर स्टेम फ्लाई अफिट्स वाइट फ्लाई एंड डिफोलिएटर्स तो इस तरह के जो भी पेस्ट होते हैं उससे हमारा ये सोयाबीन प्रोटेक्टेड होता है इसमें किसी भी तरह का पेस्ट नहीं लगता एंड इट्स सीड विल बी मेड अवेलेबल टू फार्मर्स फॉर स्विंग ड्यूरिंग 2022 खरीफ सेशन में तो 2022 के खरीफ सेशन में ये सीड भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा and it is highly adaptive to sowing from 20th june to 5 july without any yield loss kisi bhi tarah ka yield loss isme nahi hoga this make it resistance to the vagaries of monsoon as compared to other varieties to so, ye uh, other varieties thodi problem hoti hai but ye kharif season mein bhi isko grow karaya ja sakta hai 20th june se leke 5 july tak to so, isme loss bhi kuch nahi hoga तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है आईसीएमआर का सिग्निफिकेंस क्या है इन 2000 देखिए इंडिया बेसिकली इंडिया हम लोग एस्पायर कर रहे हैं कि हम लोग सोयाबीन के प्रोडक्शन में मेजर प्रोड्यूसर बने और इसके लिए ये एम 1407 1407 काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एम 1407 काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सो इन टू थाउजेंड नाइनटीन इंडियन इंडिया प्रोड्यूस अराउंड नाइनटी मिलियन टन ऑफ सोयाबीन वाइडली कल्टिवेटेड एज ऑयल सीड्स as well as cheap source of protein for animal feed and many packaged meal and is striving to be among the world major producer of soybean hum log world ke major producer banna chahte hain aur jiske liye ye seed kafi zyada kafi important role play karega ye high yielding varieties hai disease resistant varieties hai aur ye help kar sakta hai hame ye target achieve karne mein so aaj ke liye itna hi kal hum fir milenge dna ke ek naye segment mein tab tak ke liye shukriya